ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂರನೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಪೇಪರ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಚೆಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜನರಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ರೀಚೆಕ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಇರೋದನ್ನು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೆ ಟು ಎಸ್ ಫೋರ್ಗೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಎಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್
ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ರಾಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರು ನೀಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಏನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯನಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸು ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರನ್ನು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಗಿವನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಿವನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಮ್ ಏನು ಎನ್ ಎ ಏನು ದೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಶೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೂಡ ಗಿವನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೋ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ರೊಸೆನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿ ಕೆಸಿಡ್ ಬಾಂಬ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾಡ್ ರಿಯಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎನ್ ಎನ್ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಮಿಥನಮಾಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ವೆನ್ ನೈಟ್ರೋಬೆಜಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ ವೆರಿ ನೀಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ರಾಂಗನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಎನಿಲೀನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದಿರೋದಿದೆ ಸೊ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಐಡೋಸ್ ಗ್ಯೂಸ್ ಎನ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೋಮ ಎನಿಲೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಗೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೇಪರು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀದೇನೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ ಯಾವುದು ಮುಂದಿನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತರ್ಟಿ ಏತ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಪೇಪರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀ